市場レビューのコーナーでございます。えー、っと今日はですね、巷で話題のホンダ CB1000R ですね。こちらの試乗をさせていただいております。いやー、ちょっとねこのバイクこの間モーターサイクルショー行ってね、見たときにちょっとね乗りたいなと思ってたんで、良かったですね。で。早速なんですけどね、まあ、またがった感じ、シート高が830ミリぐらいなんで、足つきは良くないですね、うん、普段デートラ乗ってるんですけどね、そのデートラと同じぐらいなんで、まあ、足つま先、ちょいつ,いつくぐらいですかね、もうちょいつくか、ぐらいなんで、あのー、普通のネイキッドと思ってね、乗ると、意外とおっと思うかもしれないですね。まあ、ネイキッドというよりもこうストリートファイター系なんだね、まあ、結構エンジンもこのエンジンは CBR の 1000WR ですかねをあのベースにして作られてるだけあってねやっぱりかなり元気にもありますねうんでまあハンドルが高いんでまあ足はね足つけあんま良くないですけどすごく楽なポジションで乗れるのは好印象ですねでモードがあってね、あのー、スタンダードスポーツレイン、まあ、あとは自分で設定できるユーザーっていうのがあるみたいですねとりあえずはね、あのー、スタンダードで乗って後半ねスポーツに切り替えてみようかなと思ってますねまあ、やっぱりねエンジンがすごく軽やかだし、あのー、最近流行りのねスロットルバイオワイヤーつってワイヤーのないタイプのねアクセルなんでねまあ、すごくシャープで乗りやすい感じがありますねでメーター周りがかっこいいですねやっぱ近未来的で。で足回りなんですけどね、これ昭和製かな、フロント、昭和製のビッグピストンフロントフォーク、倒立フォークですね、それにラジアルマウントのホーポットキャリパー、モノブロックついてるんで、足回りはね、全然、文句のつけようがないですよね、まあ、このまんま、下手したらサーキット持ち込んでもそれなりに走れちゃうんじゃないかなっていうぐらい、足回りはしっかりしてますね。でもちろん当たり前ですけどねトラクションコントロールとまあいろいろついてますねうんまあどっちかっていうとねストリートファイター系ですけどそんなにね凶暴な加速をするわけではないですかねやっぱここはやっぱりまたがった瞬間から本出しちゃって感じしますよね懐が深い感じでかなり良さげですねちょっと早いですけどねスポーツモードに切り替えていきましょうかまあおいいっすね SS と平等にね戦えるぐらいの加速感はありますねまあ、やっぱり排気量がでかいからねその加速感というよりもトルク感の方が強いかなトルク感がすごくあるんで普通にねスポーツモードでもね街中でも普通に遊べるぐらいいい加速の仕方してくれますね俗に言う回さなきゃ走らないっていうタイプじゃないですねそうですねその暴力的な加速というよりもねそのフラットにふわーっと吹けていく感じがやっぱりホンダ車ですねはいでまあ見た目のエクステリアですけどねまあ近未来的なデザインですよねまあヘッドライトはね LED ヘッドライトでポジションがこの周りになるんですかねこの辺もかっこいいですよね真ん中ホンダのロゴが入っててい
、まあ、足場にも申し分ないと。ね、結構これノーマルなんですけどねやっぱり音がかなりいいですね多分車検ギリギリぐらいなんじゃないですかねこれねで後ろねこれパッセンジャーもうちょっとこれ長いとね後ろの方乗りやすいと思うんですけどまあでも十分ですかね肉厚のあるシートで十分2人乗りも。楽にこななせるんじゃないですかねまあクイックシフターもついててまあこれ上下ともにねあのー、対応のクイックシフターですねなんで装備はねほんと最近の SS 車とねスーパースポーツと変わらないぐらい豪華な装備がついておりますねでフレームもまあおそらくこれアルミですよねアルミフレームでエンジンもねフレームの一部として使ってるんですかねなんでフレームのね部品点数もすごい少ないんでね非常にねあのリッターバイクなんですけど非常に軽いですね、うん、作りも性能もすべてねスーパースポーツを追い回せるぐらいの性能を持ってるんじゃないですかねうん、クイックシフターもすごいスムーズですねうんダウンも全然違和感ないですよいやーこのバイクすべてがねもう90点って感じしますねなんで、まあ、発売されてまだ間もないですけどおそらくこれからねかなり街中で見ることになる1台じゃないですかねこれは売れそうですねまあツーリングにはもってこいですねツーリングもそうだしワインディングもねかなりこれ戦闘力あるんじゃないですかね箱根とか走らせたら面白いと思いますよこのバイクでクラッチもねすごい軽いんであこれはいいねやっぱメーターがかっこいいわこれまあ初めてねこうこのバイクに触れましたけどかなり好印象ですね軽いしパワフルだしかなり気持ちいいバイクですよお金に余裕があったら欲しい1台だなオールマイティにいろんな場面で活躍してくれそうなそんな1台なんじゃないですかねというわけでね、まあ、試乗コースかなり短かったんでね、まあ、大したレビューなんかできなかったですけどねまあ何かの参考になってくれればいいかなと思いますね。というわけで着きました。